హలో ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారనేది తప్పకుండా నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి సరేనా ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైన పులుసు చేస్తున్నాను అదే పచ్చి పసుపు అల్లం పులుసు అన్నమాట ఇది చాలా 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 మంచిది హెల్త్కి పచ్చి పసుపు ఒకవేళ మీకు దొరకకపోతే ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం ఒకవేళ దొరకకపోతే అప్పుడు ఎండు పసుపు కొమ్ములు ఉంటాయి కదా ఎండువి అవైనా తీసుకోండి పసుపు పొడి మాత్రం వాడద్దు ఆ తర్వాత ఒక పిడికెడ తీసుకున్నాను నేను పసుపు తొక్కలు తీసేసేలాగా పచ్చి పసుపు ఇది ఏంటంటే పసుపు మనకి న్యాచురల్గా దొరికే ఒక మంచి ఔషధం అన్నమాట మన ఆరోగ్యానికి అది కూడా మన ఇండియన్ ఔషధం ఇది చాలా అంటే చాలా మంచిది ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్లో మనకి జలుబు గట్ర వస్తుంది కదా పోతుంది వెంటనే ఇది కనుక తింటే ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేసి కఫం కఫన్కి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ ఇంకా మనకి పసుపు ఇమ్యూనిటీ మనకి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది ఒకవేళ త్రోట్లో కనుక మనకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకా బ్యాక్టీరియా లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే అది దీన్ని కిల్ చేస్తుంది పసుపు దీన్ని ఫై దాంతో ఫైట్ చేస్తుంది అర్థమవుతుందా అల్లం కూడా సేమ్ అలాగే అల్లంలో కూడా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కఫానికి పనిచేస్తుంది ఇంకా త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి పనిచేస్తుంది జలుబుకి దగ్గుకి ఇవన్నిటికి పనిచేస్తుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచుతుంది ఇంకా చాలా చాలా మంచిదంటే హెల్త్కి ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనకి మామూలుగా జలుబు వచ్చినా కూడా మనకి రాగానే తర్వాత తల్లపోసే తర్వాత ఒళ్ళు కొంచెం వేడిగా అవుతుంది గొంతు నొప్పు ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అప్పుడు మనకి కంగారు అయిపోతాం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అలా కంగారు కాకుండా ఇది కనుక మనము ఒక్కసారి మనం ఈ పులుసు కనుక చేసుకొని తిన్నట్లయితే ఒకరోజు నెక్స్ట్ డే కల్లా ఇవన్నీ పరారు అయిపోతుంది త్రోట్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ పోయి మన గొంతు నొప్పు తగ్గుతుంది అండ్ అలాగే మళ్ళీ కఫం పోతుంది దగ్గు తగ్గుతుంది అన్నీ ఇంకా జలుబు కూడా నెక్స్ట్ డేకి పరారు అయిపోతుంది నార్మల్గా వచ్చేవి అన్నిటినీ తగ్గిస్తుంది అలాగే బెస్ట్ మనకి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది అది చెప్పాను కదా ఇంకా పసుపుని ఒక పిడికెడ అంతా తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత అల్లాన్ని కూడా పిడికెడ అంతా తీసుకున్నాను పసుపుని ఇంకా కొంచెము ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాను అనమాట కొంచెం ఎక్కువ వేశాను ఆ తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది పిడికెడ తీసుకున్నాను వెల్లుల్లిపాయలు చాలా బెస్ట్ బెస్ట్ దేనికి తెలుసా ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి మనకి ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి మన బాడీలో వెల్లుల్లిపాయలు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మీకు పూటకు ఒక నాలుగు చొప్పిని తిన్నా సరే మన ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుంది అర్థమవుతుందా ఆ తర్వాత ధన్యాలు ఒక జస్ట్ మామూలుగా వాటిల్లో ఒక ముప్పావు భాగం అనమాట అలాగ తీసుకున్నాను కొంచెం తగ్గించి ధన్యాలు ధన్యాలు స్పూన్ లెక్కన అనుకో ఇవన్నీ ఒక్కొక్క స్పూన్ అయితే ఇది వన్ బై త్రీ బై ఫోర్తో స్పూన్ లెక్క తీసుకోవాలి ధన్యాలు కొంచెం తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత జీలకర్ర కూడా సేము అర పెడికుడు తీసుకున్నాను జీలకర్ర అంటే హాఫ్ స్పూన్ లెక్కన అనమాట నేను కప్స్ వైజ్గా కింద అన్న డిస్క్రిప్షన్లో రాస్తాను కప్స్ వైజ్గా అయితే ఎంత తీసుకోవాలి అనేది మీకు కొంచెం బాగా క్లారిటీ వస్తుంది కప్స్ వైజ్గా తీసుకుంటే అర్థమైందా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఉల్లిపాయని ఒక నూరు ఉల్లిపాయని మనము ముక్కలు కోసేసి ఇలా పెద్ద ముక్కలు కోసేసి వేసేయాలన్నమాట ఇలా వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కారానికి అనమాట మీకు కారం ఒక మాదిరిగా సరిపోవాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు కారం ఎండుమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా మొట్ట అదే మొట్టమొదలు కాదు అదే మోటుకలు తీసేసి ఎండుమిరపకాయలకి బాగా కడిగేసి దీన్ని మనము మిక్సీలో వేయాలి ఎండుమిరపకాయలని ఎన్ని సాధారణంగా ఒక మాదిరిగా కారం కావాలంటే ఒక ఏడు ఎనిమిది ఎండుమిరపకాయలు వేయండి బాగా కొంచెం స్పైసీగా కావాలంటే మనకి పది పచ్చి ఎండు మిరపకాయలు పడతాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఇవన్నిటిని మిక్సీ పట్టేయాలి వాటర్ అస్సలు వేయకూడదు వాటర్ వేయకుండానే చూడండి స్మూత్ పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది ఆ తర్వాత చింతపండు నీళ్ళల్లో నానబెట్టాలి రెండు నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని నీళ్ళల్లో నానబెట్టాలన్నమాట పులుపు కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అంటే చింతపండు పులుపు ఎక్కువ పడుతుంది దీనికి నానబెట్టుకొని ఒక పక్కన ఉంచుకున్నాం ఆ తర్వాత కళాయి పెట్టి కళాయిలో నూనె వేసి కొంచెం ఎక్కువ నూనె వేయాలి ఆ తర్వాత వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు జీలకర్ర ఫస్ట్ వేయాలి జీలకర్ర ఒక స్పూను చిట్పట్ మనిన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు ఒక నాలుగు చింపకుండానే వేయాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక 
పోప్ మాడిపోకూడదు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోలే ఆ తర్వాత ఈ ముద్దని ఈ ఆయిల్లో వేసేయాలన్నమాట ఈ ముద్దని ఈ ఆయిల్లో వేసినప్పుడు ఒక మంచి స్మెల్ వస్తుంది అది ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఆ స్మెల్ అంత బాగుంటుంది ఆ తర్వాత ఈ ఆయిల్లో దీన్ని ఈ ముద్దని ఫ్రై చేయాలన్నమాట మనము ఎంతసేపు ఎంత బాగా ఫ్రై చేస్తే ఆయిల్లో మనకి పులుసు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు బాగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు అంటే మీకు ఒక్కటే గుర్తు ఏంటంటే ఆ ముద్ద పచ్చి వాసన పోవాలి ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఈ పచ్చి వాసన పోవడానికి బాగా ఫ్రై అవ్వడానికి మనకి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుతూనే ఉండాలి లేకపోతే కింద అంటిపోయి బ్లాక్ కలర్లో వచ్చేస్తుంది అడుగంటేస్తుంది అడుగంటేస్తే మళ్ళీ టేస్ట్ పోతుంది అనమాట ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇందులో చింతపండు పులుపు వేసేయాలన్నమాట ఇలా చింతపండు పులుపు వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మరి అదే ఒకసారి బాగా గడ్డ లేకుండా బాగా పిసికేసేయాలి చింతపండు గడ్డ లేకుండా బాగా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి చూడండి నేను ఎలా కలుపుతున్నాను ఇలాగ బాగా గడ్డ లేకుండా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇలాగ కలిపేసుకుని తర్వాత అప్పుడు మనం ఇందులో దీనికి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట దీనికి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకొని ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా బెల్లం వేసుకోవాలి ఇంత వేసుకోవాలన్నమాట ఇంత క్వాంటిటీకి కొంచెం ఇంకా మనము ఆ పులుపు ఇంకా వచ్చేసి కారం ఇవన్నీ ఆగర ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనము బెల్లం వేస్తున్నాము ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత బెల్లం వేసుకోవాలి దానికి ఎంత సరిపోతే అంత వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత బెల్లం వేసుకునే తర్వాత ఇంకా మరిగించుకోవాలన్నమాట ఎలా మూత పెట్టేసి అలాగా మరిగించుకోవాలి హైలో పెట్టినా పర్వాలేదు హైలో పెడితే అస్తమానం తీసుకెళ్పాలి ఒకవేళ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టినా పర్వాలేదు ఒక పది నిమిషాలు అలా మరిగించుకోవాలి అప్పుడు చూడండి ఈ పులుసు మీదకి మరిగిపోయిందని మనకి ఎప్పుడు ఆనవాలి అంటే మీదకి చూడండి ఇలాగ ఆయిల్ తేలిపోతుంది ఇలాగ ఆయిల్ తేలిపోయిందంటే బొలుసు మరిగిపోయిందని అర్థం అనమాట ఇది వేడి వేడి అన్నంలో అసలు మనం ఇది వేసుకొని కలుపుకొని తింటే నోటికి కమ్మగుండా అంటారు కదా నోటికి రుచికరంగా కమ్మగా చాలా కమ్మగా తగులుతుంది చాలా రుచిగా ఉంటుంది చాలా హెల్దీ కూడా అండ్ జ్వరం వచ్చిన తర్వాత మనకి జ్వరం తగ్గిపోతుంది కదా తగ్గిపోయిన తర్వాత నోరు చేదు ఉంటుందా అప్పుడు ఇది చేసుకుంటే ఇంకా కమ్మ తగులుతుంది నోటికి అలాగే జలుబు నాకు ఆ రోజు జలుబు వచ్చిందనమాట నేను ఈ పులుసు చేసుకుని తిన్నానా నెక్స్ట్ డేకి జలుబు పరార్ గొంతు నొప్పు పరార్ మళ్ళా ముక్కు కారడం అన్నీ దెబ్బకి పరార్ అయిపోయి కఫం కూడా తగ్గింది అంత మంచిది అంత బాగుంటుంది పులుసు టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి అక్కడక్కడ అడ్డ దడప వర్షాలు పడుతున్నాయి క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ వాత అదే సీజన్ కూడా మారబోతుంది కదా మారుతుంది కదా ఇప్పుడు జలుబు అయితే వస్తుంది అందరికీ అది కామని అప్పుడు జలుబు వచ్చినప్పుడు మనం కంగారు పడిపోకుండా ఒకవేళ ఇలా కనుక చేస్తున్న చేస్తే మా నార్మల్ది అయితే తక్ వెంటనే నెక్స్ట్ డే తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇంకా అది మాత్రమే కాకుండా చాలా రోగాల నుంచి మన బాడీలో ఫైట్ చేయడానికి రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది అనమాట ఇది ఈ నేను వేసిన ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చాలా మంచివి ఆ తర్వాత నేను వచ్చేసి అన్నం తినేసాను కదా ఆ రోజు ఈవినింగ్ నేను రాత్రికి నేను మైసూర్ పాక్ చేస్తున్నాను మైసూర్ పాక్ చాలా చాలా ఈజీ అనమాట చాలా బాగుంది అసలు ఇంత ఈజీగా అంటారు మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తే అసలు నిజంగానే షాప్లో కంటే కూడా బాగుంది అన్నీ కూడా మంచిగా యూజ్ చేసి మనం చేసాము మైసూర్ పాక్ దీనికి ఒక ప్లేట్ నిండా ఒక ఇది శనగపిండి జల్లించేసి పక్కన పెట్టి ఉంచుకోవాలి ఆ తర్వాత కలయి తీసుకొని కలయిలో ఒక పావు గ్లాస్ నీళ్ళు చిచ్చి పావు గ్లాస్ ఆయిల్ ఆయిల్ తీసుకొని ఇందులో వేయాలి ఆ తర్వాత ఒక మళ్ళీ పావు గ్లాస్ సేమ్ క్వాంటిటీలోనే నెయ్యి తీసుకు కంపల్సరీ నెయ్యి మాత్రం ఒక గ్లాస్ తీసుకొని వేయాలి మనకి చనగ పిండి రెండు గ్లాసులు అనమాట రెండు పావు గ్లాసులు అందువల్ల ఒక పావు గ్లాసు నెయ్యి ఒక పావు గ్లాసు ఆయిల్ తీసుకున్నాం దాన్ని మరిగించాలి ఆ ఆయిల్ నెయ్యి కలిపిన దాన్ని మరిగించాలి ఒక సైడ్ పక్కన పెట్టుకొని ఆయిల్ ఎలా మరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొకసారి మనం ఏం చేసాలంటే ప్యాన్లో ఒక రెండు గ్లాసులు కదా మనము పెన్ పిండి తీసుకున్నాము శనగ పిండి ఆ తర్వాత నాలుగు గ్లాసులు నాలుగు పావు గ్లాసులు పంచదార వేసి అందులో కొంచెం నీళ్ళు వేసి పంచదార పాకం తీసుకోవాలి అంటే లేత పాకం తీసుకోవాలన్నమాట ఆ పాకంలో నేను రెండు యాలకాయలు దంచేసేసాను మంచి ఫ్లేవర్ కోసము కంపల్సరిగా వేయాలి ఆ తర్వాత ఇందులో పాకం ఒక పది నిమిషాల్లో హై ఫ్లేమ్లో పెడితే పది నిమిషాల్లో మరిగిపోతుంది గులాబ్ జాముల కంటే కొంచెం ముద్రగా ఉండాలి అలా అని ముద్రపాకం కాదు లేత పాకమే గులాబ్ జాములు 
పాకముల కంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి అనమాట పాకము అయిపోయిన తర్వాత చెనగపిండి ఇందులో వేసేసాను కదా చెనగపిండి ఇందులో వేసేసి మనకి దగ్గర అందులో అసలే చిన్నది కూడా గడ్డలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకుంటే మొత్తం అదంతా కలిపినప్పటికీ అది బాగా ఉడికిపోతుంది ఆ పాకంలో అలా ఉడికిపోయిన తర్వాత చూడండి అంత బాగా కలిసిపోయింది ఇంకా బాగా ఉడికిపోయింది ఉడికిపోయినప్పుడు ఇంకా బాగా మరిగించుకున్నాం కదా మనము ఈ ఆయిలున గీని కలిపేసి బాగా మరిగించుకునింది కొంచెం కొంచెం గరిటతో తీసి ఇందులో వేసుకోవాలి ఒక రెండు గరిటలు వేసి మళ్ళీ కలపాలన్నమాట ఇది బాగా బాగా కలిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా కలపాలి బాగా కలిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మనము ఆయిల్ గి మరిగిస్తున్నాం కదా అది అలా మరిగిస్తూనే ఉండాలి వేడిగానే ఉండాలి అది మరుగుతూనే ఉండాలి ఆయిల్ అది ఆపకూడదు ఆ తర్వాత మరుగుతున్నది మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఒక రెండు గరిటలు వేసి మళ్ళా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా కలుపుకోవాలి అర్థమవుతుందా ఇలాగా ఈ ప్రాసెస్ ఇలాగ మనము బాగా వేడిగా ఉండింది మరుగుతున్నది తీసుకొచ్చి ఇందులో ఉడుకుతున్న దాంట్లో వేస్తే మనకి బాగా మధ్యలో గుళ్ళగా వస్తుంది అనమాట ఇందులో నేను బేకింగ్ పౌడర్ వేయలేదు పిండిలోను ఎందుకంటే బేకింగ్ స్వీట్ షాప్లో అయితే బేకింగ్ కింగ్ పౌడర్ వేస్తారు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ రావడానికి అలాగే బాగా తేలిగ్గా అదే గుళ్ళలాగా ఉండడానికి మీకు కావాలంటే పిండిలో బేకింగ్ సోడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా మనము స్వీట్ షాప్లో కాదు కదా ఇంట్లో తినడానికి కదా ఇది కూడా బేకింగ్ సోడా వేయకపోయినా కూడా బాగా టేస్టీగా వస్తుంది సో హెల్త్ కూడా అంత బేకింగ్ సోడా వేయడం అంత మంచిది కాదు అందుకోసమని నేను వేయలేదు పర్లేదు బేకింగ్ సోడా వేయకుండానే బాగా వస్తున్నప్పుడు ఇంకా మరి బేకింగ్ సోడా ఎందుకని చెప్పేసి వేయలేదు ఇంకా అలాగా ఆయిల్ అంతా అయిపోయినంత వరకు మనం అలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలని ఆయిల్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంకా వెంటనే తీసొచ్చి ఒక గిన్నెలో మనము నూనె రాసేయాలి గిన్నెకి చుట్టూర నూనె రాసేసి అందులో వేసేయాలి నేను ట్రేలో వేస్తున్నాను అంటే కొంచెం షేప్గా వస్తాయి కొంచెం ఫిట్గా అలా సరిపోతుందని అప్పుడు ఫుల్గా నిండిపోయింది అనమాట ఆ ఆయిల్ అనేది పై పైకి తేలిపోతుంది కదా ఒకవేళ పైన లెవెల్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ లెవెల్ చేయడానికి అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఆయిల్ అనేది ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి ఫుల్గా నిండిపోయింది ఇంకా గ్యాప్ లేదు ఒకవేళ నేను లెవెల్ చేసినప్పుడు ఆయిల్ కిందకు పడిపోతుంది అందుకోసమే పైన నేను లెవెల్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం స్వీట్ షాప్ అమ్మడానికి కాదు కదా తినడానికే కదా ఎలా అయినా ముక్కలు ఇట్టుకొని తింటాం ఇంకెందుకులే లెవెల్గా బాగా ఏమో అవసరం లేదు ఎలా అయినా టేస్ట్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి నేను పైన లెవెల్ చేయలేదు ఆ తర్వాత కొంచెం పక్కన పెట్టేసి చల్లారినివ్వాలి సగం చల్లారిన తర్వాత చాకుతో ఇలాగ కోసేసుకోవాలి అలా ముక్కలు ఇరిపోయినట్టు వచ్చిందా సగం చల్లారినప్పుడు అలా చాకుతో ఎలాగ కోసేసుకొని అలా ఘాట్లు పెట్టేసి ఉంచాలి ఆ తర్వాత పూర్తిగా చల్లారినంత వరకు ఘాట్లు పెట్టేసిన తర్వాత పక్కన పెట్టేసి ఉంచాలన్నమాట పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత చూసారా ఎక్సెసివ్ పైన ఉన్న మనకి గీన ఆయిల్ అలాగే ఉంపేసుకోవాలి గిన్నెలో మళ్ళీ దాన్ని మనం దేనికైనా గీ వేసాం కదా అందులో ఇంకా దేనికైనా చపాతీలో ఒక వాటికి కాల్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇలా ఘాట్లు పెట్టేసి అదే పైన ఇలాగా చుట్టేసి చాకుతో దాన్ని బయట తీసేయాలి మైసూర్ పాకం వచ్చేసింది చూసారా ఎంత బాగుంది చాలా టేస్టీగా టేస్ట్కి మాత్రం అస్సలు చాలా చాలా సూపర్గా ఉంది ఎందుకంటే నేను పైన లెవెల్ చేయలేదు కదా ఒక సైడ్ అందుకోసమే ఒక సైడ్ అలా ఉందన్నమాట ఒకవేళ నేను స్పూన్తో కనుక బాగా లెవెల్ చేస్తే పైన కూడా అలా సాఫ్ట్గా వద్దును ఇంకా ఎందుకులే తినడానికే కదా అని చెప్పేసి ఇంకా నేను అలాగ ముక్కలు మనం ఘాట్లు పెట్టాను కదా అదేవిధంగా ఇరిపేశాను నేను అలాగా చాక్తో కోసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది ఎందుకులే మామూలుగా అని చెప్పేసి నేను చేత్తో ఇరిపేశాను కానీ చూసారా మధ్యలో బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది అటు ఇటు ఎల్లో కలర్ వచ్చింది అసలు స్వీట్ షాప్లో కన్నా బాగుంటుంది ఒక్కసారి మనం ఇంట్లో చేసుకుని తింటే ఇంకా స్వీట్ షాప్లో కొనం అంత బాగుందనమాట ట్రై చేయండి సరేనా బాయ్ ఫ